வாழைப்பழம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உடலுக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்னு அதை சாப்பிடும்போது மட்டும் இல்லாமல் அது மேலே டாப்பிக்கலாக ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் யூஸ் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எப்படி வாழைப்பழத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம அழகுக்கு அழகு சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாழைப்பழம் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறதுனால அதோடய முக்கியத்துவத்தையே மறந்துருப்போம் வாழைப்பழம் எடுத்துக்கும் போது உடலுக்கு எவ்வளோ நன்மைகள் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் டாப்பிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போதும் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முகத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிரைட்னஸ் அண்ட் க்ளோ கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமாக வயதான தோற்றத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் பேக்கும் முடி உதிர்வை ஸ்டாப் பண்ணி ஹேருக்கு ஒரு பல பழப்பு தன்மையும் கொடுத்து முடி அடர்த்தியாக வளர செய்யக்கூடிய ஒரு ஹேர் பேக்கும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேக்ஸ் எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனால் அழுத்துங்க எங்களோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட முடியோட நீளத்தை பொறுத்து ஒரு முட்டையோ இல்லை ரெண்டு முட்டையோ எடுத்துக்கோங்க நார்மல் ஹேராக இருந்தால் அதாவது முடி ரொம்ப ஆயிலியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் இருந்தால் முழு முட்டை எடுத்துக்கோங்க முடி ரொம்ப ட்ரையாக முடி சீக்கிரம் உடையக்கூடியதாக இருந்தால் முட்டையோட மஞ்சள் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க முடி ஆயிலியாக இருந்தால் வெள்ளை பகுதி மட்டும் போதும் இப்போ எனக்கு நார்மல் ஹேர் அப்படிங்கிறதுனால முட்டையை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறேன் முட்டையை நல்லா அடிச்சுட்டு ஒரு வாழைப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கூட நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்ததாக இருக்கணும் வாழைப்பழம் கூந்தலுக்கு தேவையான போஷாக்கு கொடுத்து முடி உதிர்வை தடுத்து முடியை அடர்த்தியாக நீளமாக வளர செய்யும் அதோட முடி வெடிப்பு அதாவது ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் சரி செஞ்சு கூந்தலுக்கு ஒரு ஷைனையும் கொடுக்கும் தலை முடி நீளமாக அடர்த்தியாக வளரணும்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறது ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்மளோட முடி ஒவ்வொன்றுமே கெரட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனால் ஆனது தான் முட்டையில் அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதுனால இதை நேரடியாக முடியோட வேர்க்கால்களில் படும்படி அப்ளை பண்ணும்போது முடிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடச்சி முடியை அடர்த்தியாகவும் நீளமாகவும் வளர்றதுக்கு உதவுது இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க வாழைப்பழம் சரியாக அறப்படலைனா சின்ன சின்னதாக அதோட பீசஸ் வந்து தலையில் ஒட்டிக்கும் அப்படின்றப்போ குளிக்கும்போது தலையை அலசும்போது அந்த பீசஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் வாழைப்பழம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கரணும் இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை முடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து முடியோட வேர்க்கால்களில் படும்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபுல் லென்த் ஆஃப் ஹேர் அதாவது ஸ்கேல்பில் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் முடி ரொம்ப ட்ரையாக ஈரப்பதம் இல்லாமல் சீக்கிரம் உடையக்கூடியதாக பொலிவுலேருந்து போய் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈரப்பதம் கொடுத்து கூந்தலுக்கு ஒரு வலுவழுப்பு தன்மையும் கொடுத்து வலிமையை கொடுத்து ஹேர் ஃபால் ஹேர் பிரேக்கேஜ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடியது வாழைப்பழம் ஆனால் அதுவே ரொம்ப நேரம் இந்த ஹேர் பேக்கை தலையில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முட்டையும் வாழைப்பழம் ரெண்டுமே முடியில் அதிக நேரம் வச்சுருந்தா முடியில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி முடியை ட்ரை ஆக்கிரும் அதனால் மேக்சிமம் இதை பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே தலையில் வச்சுருக்க கூடாது இந்த ஹேர் பேக் ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமே முடியில் ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரியும் உங்களுடைய முடி கொட்டுறது முடி உடையறது இது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக முடி வளர ஆரம்பிக்கும் அதோடு உங்களோட ஹேர் டெக்ஸ்சர்லேயும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓரளவுக்கு ஷைனிங்காகவும் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஆகும் இந்த ஹேர் பேக்கை வாரத்தில் ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை யூஸ் பண்ணணும் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் ஒரு மாதத்துலேயே உங்கள் கூந்தலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நீங்களே பார்க்கலாம் அடுத்தது முகத்துக்கு எப்படி வாழைப்பழத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு போலில் ஹாஃப் பனானா எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஃபோக் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியோ அதை நல்லா மசிச்சுக்கலாம் பனானா ஒரு நேச்சுரல் மாய்ச்சரைசர் அதாவது முகத்தை ட்ரை ஆக்காமல் முகத்துக்கு ஈரப்பதத்தை கொடுத்து பருவக்கள் வராமல் காப்பாற்றும் பனானாவில் வைட்டமின் சி அண்ட் இ இருக்கிறதுனால முகத்துக்கு ஒரு க்ளோவையும் பிரைட்னஸையும் கொடுக்கும் முகத்தில் நிறையா பரு கரும்புள்ளிகள் அதோட முகம் ட்ரையாக பொலி விழுந்து போய் இருக்குன்னா இந்த பேக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிரில் நேச்சுரலாகவே ப்ளீச் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேன் ஒரு கிருமி நாசினி அதனால் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய இறந்து போன செயல்களை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முகத்தில் ஒரு பொலிவை கொடுக்கும்
இந்த ஹேர் பேக்கையும் ஃபேஸ் பேக்கையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிசல்ட்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுதுங்க டேக் கேர் பபாய்